Number of activities are happening around us every minute. How can we classify them? Let's find out. Hello students, my name is Dhrubhan Gupta and today we will start the second chapter of economics, Sectors of Indian Economy. Friends, there are a lot of economic activities in our area. It is very important to understand them. That's why we have classified them in different sectors. इसलिए इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स फिर हम पढ़ेंगे टर्शरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में थर्ड टॉपिक होगा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर और लास्ट में हम पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेक्टर्स के बारे में तो आइए लेट स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तीन सेक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं पहला है प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में हम वो गुड्स इंक्लूड करते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करके फॉर्म होते हैं इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर गुड्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं फॉर एग्जांपल कॉटन कॉटन के कल्टीवेशन के लिए दो नेचुरल रिसोर्सेस बहुत जरूरी है वो है सनलाइट और वाटर वो इनको एक्सप्लॉयट करके कॉटन कल्टिवेट होती है और जो कि एग्रीकल्चर से भी बिलोंग करता है इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं अब बात करते हैं सेकंड सेक्टर के बारे में जिसको हमने नाम दिया सेकेंडरी सेक्टर दोस्तों इसके अंदर सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करते हैं इसके अंदर कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट जो कि प्राइमरी सेक्टर में फॉर्म हुआ था हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में और ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज में होता है इसलिए हम इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं दोस्तों फॉर एग्जाम्पल शुगर केन शुगर केन की कल्टिवेशन एक प्राइमरी एक्टिविटी में इंक्लूड की जाएगी पर शुगर केन से जो हम गुड़ फॉर्म करते हैं गुड़ बनाते हैं वो इंडस्ट्रीज में बनता है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे तो दोस्तों ये था सेकेंडरी सेक्टर अब बात करते हैं थर्ड सेक्टर के बारे में उसको हमने नाम दिया टर्शरी सेक्टर दोस्तों टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट देता है दोस्तों जो गुड्स एंड सर्विसेस हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में फॉर्म हुई उनकी ट्रांसपोर्टेशन उनको बेचना उनको एडवर्टाइज करना ये सारा टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है टर्शरी सेक्टर में हम दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसलिए हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं इसके अंदर टीचर्स लॉयर्स डॉक्टर्स सब इंक्लूड किए जा सकते हैं क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोस्तों ये थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तीन सेक्टर्स अब हम बात करते हैं इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने की अगर हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हर सेक्टर में अलग अलग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं उसके लिए हमें इन तीनों सेक्टर्स में कुछ कॉमन चीज चाहिए वो है मनी दोस्तों हर गुड और हर सर्विस की एक वैल्यू होती है अगर हम हर सेक्टर में हर गुड्स और सर्विसेस की वैल्यू को एडअप कर दें तो हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों हमने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करी थी जिसमें से एक टर्म थी जीडीपी जीडीपी की फुल फॉर्म थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब था सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इन अ कंट्री इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो दोस्तों क्या हम इसके अंदर सारी गुड्स और सर्विसेस को एडअप करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों सपोज करो कि एक फार्मर है वो अपने फार्म में वीट ग्रो करता है वो वीट को हार्वेस्ट करने के बाद मार्केट में वीट को एट रुपीज पर के के हिसाब से बेच देता है जो ट्रेडर उस वीट को खरीदता है वो उसको ग्राइंड करता है और आटा बना देता है उस फ्लोर को वो सेल करता है टेन रुपीज पर के के रेट से और फिर थर्ड पर्सन जिसने उस फ्लोर को लिया वो उसके अंदर शुगर एड करता है और उसकी कुकीज बना देता है वो उस कुकीज को सिक्सटी रुपीज पर के के रेट से बेच देता है जो कि हमारा फाइनल गुड फॉर्म हो गया तो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए क्या हम एट रुपीज टेन रुपीज सिक्सटी रुपीज तीनों को कैलकुलेट करेंगे या सिर्फ सिक्सटी रुपीज को दोस्तों जो सिक्सटी रुपीज में हमारी कुकीज फॉर्म हुई वो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हमने आगे ट्रांसफॉर्म नहीं किया वो सिर्फ कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे तो हम जीडीपी कैलकुलेट करने में सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेस को इंक्लूड करते हैं तो यानी कि इस केस में हम सिर्फ सिक्सटी रुपीज को इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसके अंदर एट रुपीज और टेन रुपीज दोनों इंक्लूडेड हैं दोस्तों आई होप दिस लेक्चर वाज क्लियर टू यू नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टर्शरी सेक्टर के इंपॉर्टेंस की और एम्प्लॉयमेंट की प्लीज कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दैनल एंड टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट लिख हेयर थैंक यू फॉर अ टाइम एंड कीप लर्निंग